हेलो गाइस वेलकम टू ईश्वर अकेडमी मैं आपसे भी का दोस्त ईश्वर आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ एम एस एस सर्वर पर सो आई होप आप लोगों ने मेरे प्रीवियस चार वीडियोस देखे होंगे सो so, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की अब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ये क्या होता है अगर आप लोगों ने कभी डेटा प्रोग्रामिंग नहीं की है और आपने कभी डेटा नहीं पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट नहीं पता होगा हो सकता है आपको ये वर्ड एकदम नया लग रहा होगा या फिर काफी लोगों को ये फैमिलियर भी है जो ऑलरेडी एस प्रोग्रामिंग कर चुके हैं राइट तो इंटीग्रेटिव कंस्टेंट्स की अगर बात करें तो बेसिकली इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन में यहाँ पर डिस्कस करूंगा जो तो बहुत ही सिंपल है कि इंटीग्रेटिव कंस्टेंट एक टाइप के रूल्स होते हैं रूल्स मतलब फिर क्या किस टाइप के रूल्स मतलब हम लोग जो हमारा डेटा बेस पर क्रिएट करेंगे उस डेटा में किस टाइप की वैल्यूज किस टाइप का डेटा हमको स्टोर करके रखना है किस टाइप का डेटे के ऊपर हम लोगों को मैनिपुलेशन करने हैं ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने हैं तो उस डेटा के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं हर डेटा के अंदर और हर डेटा में सेम टाइप के रूल्स होते हैं मतलब इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स होते हैं जो एक्चुअल में किसी भी टाइप के डेटा की और इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी को मेनटेन करने के लिए यूज करते हैं जनरली डेटा इंसर्शन और अपडेशन के टाइम पर इसका बहुत ज्यादा काम पड़ता है Integrity constraints ensures that the data insertion and updating and other processes have to be performed in such a way that integrity is not affected. मतलब क्या होता है कि जो भी हमने rule defined किया है हमारे database के अंदर आने वाले data के लिए वो insertion, updation या फिर और भी कोई चीजें अगर हम perform कर रहे हैं किसी type की queries को use करके तो उस time पर हमारे integrity जो है वो affect नहीं करेगी So ये basic definition होती है बट हो सकता है डेफिनेशन से इतना क्लियर नहीं हो कि किस टाइप के रूल्स होते हैं तो मैं बता दूं यहाँ पर कि बेसिकली हर डेटा के अंदर सिक्स इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स होते हैं जो है यूनिक नॉट नल प्राइमरी की फॉरेन की डिफॉल्ट एंड चेक यहाँ पर यूनिक ये जो वर्ड है ये यूनिक रिप्रेजेंट करता है कि हम जो भी पर्टिकुलर डेटा के अंदर किसी टेबल में अगर कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो वो वैल्यू यूनिक होनी चाहिए फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर है तो हर स्टूडेंट का रोल नंबर ये यूनिक रहता है तो उस टाइम पे हम इस टाइप का कंस्टेंट यूज कर सकते हैं तो आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो रहा होगा कि कंस्टेंट क्या है नॉट नल एक और हमारा कंस्टेंट है ये सारे की वर्ड्स हमको ये की ऐसे ही यूज करने पड़ते हैं हम लोग जब कोडिंग करेंगे तब हम देखेंगे सो नॉट नल जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला है कि किसी भी पर्टिकुलर यूजर का अगर हम डिटेल ले रहे हैं तो उसका डेट ऑफ बर्थ हमको जरूरी है मतलब हर यूजर का हमको डेट ऑफ बर्थ चाहिए ही चाहिए या फिर ईमेल आईडी हमको कंपलसरी है या फिर फोन नंबर कंपलसरी है तो उस टाइम पर हम लोग नॉटनल कंस्टेंट यूज कर सकते हैं मतलब वो पर्टिकुलर कॉलम के लिए अगर हमने नॉटनल यूज किया तो वहां पर वो ब्लैंक नहीं छोड़ सकता है अगर आपने किसी यूजर की ई मेल या फिर फोन नंबर है अगर पास नहीं किया तो वो आपको एरर देगा वो बोलेगा आप कि इसका ई मेल या फिर फोन नंबर जो है ये हमको चाहिए देन प्राइमरी की प्राइमरी की ये होता है यूनिक और नॉटनल का कॉम्बिनेशन अब यूनिक और नॉटनल का कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है कि यूनिक में यूनिक इन्फॉर्मेशन आएगी बट हम लोग एम वैल्यूज भी डाल सकते हैं फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर कॉलम की हम वैल्यूज को स्किप कर सकते हैं अगर यूनिक कंस्टेंट है तो बट नॉटनल में हम वैल्यूज को स्किप नहीं कर सकते हमको वैल्यूज इंसर्ट करना मैंडेटरी होता है लेकिन यहाँ पर नॉटनल में वैल्यूज डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकते तो यूनिक में एम टी वैल्यूज एक्सेप्ट करता है नॉटनल में डुप्लीकेट वैल्यूज तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर कर दिया जाए तो यूनिक मतलब डुप्लीकेट नहीं चलेगा और नॉटनल मतलब एम टी नहीं चलेगा तो नॉन एम टी यूनिक वैल्यूज का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो होता है प्राइमरी की तो हर टेबल में प्राइमरी की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि विदाउट प्राइमरी की आप आने वाले जो भी ऑपरेशन रहेंगे वो परफॉर्म करने में एबल नहीं रहोगे तो जनरली अगर आपने प्राइमरी की यूज नहीं किया है तो आपको आपके पर्टिकुलर टेबल में प्राइमरी की इंट्रोड्यूस करना जरूरी है अब अगर आप किसी टेबल पर प्राइमरी की कंस्टेंट यूज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर प्राइमरी की अप्लाई कर देता है एक पर्टिकुलर कॉलम पर जिसपे यूनिक और नॉटनल वैल्यूज मिलेगी ओके ये देखेंगे हम लोग डिटेल में बाद में देने फॉरन की फॉरन की एक्चुअल में यूज होता है प्राइमरी की के रेफरेंस के लिए अगर हम किसी और टेबल का डेटा किसी और टेबल में यूज करना चाहते हैं तो उस टाइम पे फॉरेन की कंसेप्ट यूज होता है देन डिफॉल्ट एंड चेक फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यूज हम लोग डिफॉल्ट बताना चाहते हैं तो उस टाइम पर डिफॉल्ट कंस्टेंट यूज होता है फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला है कि हम किसी वोटिंग अप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं 
और उसमें मैंडेटरी ये होता है कि आपकी एज जो है एटीन होना चाहिए तो एटीन होनी चाहिए उस टाइम पर हम अप्लीकेशन में बताएंगे बाई डिफॉल्ट एज क्या रहेगी एटीन और उससे ज़्यादा अगर रहनी है तो चलेगा बट उससे कम नहीं चाहिए ठीक है तो उस टाइम पे हम लोग कंस्टेंट एक और यूज़ कर सकते हैं डिफॉल्ट के साथ चेक तो चेक में 18 और 18 से ज़्यादा अगर एज है तो उस टाइम पर वैल्यूज को एक्सेप्ट करो तो इस टाइप के हम लोग कंस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं तो ये हर डेटा में सिक्स कंस्टेंट जो है यही कंस्टेंट्स होते हैं तो यूनिक नॉटनल प्राइमरी की फॉरन की डिफॉल्ट एंड चेक सो आई होप आप लोगों को जो इंटीग्रेटिव कंस्टेंट का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है ये समझ में आया होगा हम इसको आने वाले वीडियोस में यूज करके देखेंगे कि हम कैसे यूनिक नॉटनल प्राइमरी इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इसके थ्रू हम डेटाबेस की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं और टेबल क्रिएट करने के टाइम पर हम लोगों को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और वो सारी चीज़ें हम लोग कैसे यूज करें सो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोग डिटेल में कंस्टेंट को स्टडी करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस की प्लेलिस्ट की लिंक दी है आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हो जिसमें आपको ये सारे कंस्टेंट के सेपरेट वीडियोस मिलेंगे और सेपरेट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा मैं इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बट मैं यहाँ पर मैनेजमेंट स्टूडियो को और एस सर्वर के जो फीचर्स है उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ एस प्रोग्रामिंग को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ बट एस प्रोग्रामिंग का जितना मेन पार्ट यहाँ पर हमको यूज़ होगा वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ बट सेपरेट मैंने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ तो वो प्लेलिस्ट अगर आप प्रेफर करो तो उतना ही आपका और मेरा समय बचेगा सो टिल दिन गाइज सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो